इस मॉड्यूल में जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हेडिंग ये है कि फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन यानी इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हार्मोन हर वक्त प्रोड्यूस नहीं होते रहते ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है और ये हमने करेक्टरिस्टिक्स में हमने आपने जिक्र किया कि दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स लेकिन दे हैव ए वेरी प्रोनाउंसड इफेक्ट तो अब हमने देखना है कि ये कैसे इसकी रेगुलेशन होती है और ये हार्मोन क्यों नहीं हर वक्त प्रोड्यूस होते रहते तो ये है दिस इज़ वट इज़ कॉल्ड द फीडबैक कंट्रोल और पहले फीडबैक को समझें कि फीडबैक का मतलब क्या है तो फीडबैक मैकेनिज्म या सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इट सेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इसकी एग्जांपल यूं है कि जैसे आप इनक्यूबेटर है होता है या फिर टोस्टर है या फिर आयरन है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम डायल सेट कर देते और इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी विच इज विच इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और वो टेम्परेचर जब एक उस खास लेवल पे पहुंचता है और वही टेम्परेचर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो फिर उसी को डिसकनेक्ट कर देता है और अगर ये मैकेनिज्म ना हो तो ये इस तरीके का टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाए तो इसी तरह इनक्यूबेटर इसी तरह तो देर इज ए जैसे कहते हैं थर्मोस्टैट जैसे कहते हैं तो ये थर्मोस्टैट का काम है और फीड ह्यूमन के अंदर या बाकी एनिमल्स के अंदर ये एक बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट दैट इज कंट्रोल है हार्मोन्स का इट इज तो एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय ए वेरी कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म इन विद द सिक्रेशन ऑफ ए हार्मोन इज टर्ड ऑन और स्टिमुलेटेड और टर्न ऑफ दैट इज डिपेंडिंग ऑन द इट्स कंसेंट्रेशन यूं ही जैसे कंसेंट्रेशन एक खास लेवल तक पहुंचती है तो वो सिस्टम ऑफ हो जाता है और जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता हार्मोन या उसकी सिक्रेशन तो वो वो ऑन ही रहता है और यही चीज़ जो है जैसे हमने एग्जांपल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस से ये एग्जांपल कोट की तो ये जो फीडबैक है इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव तो पॉजिटिव से जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर फर्ज करें कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और टेम्परेचर बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मेकेनिज्म में क्या है द रेगुलेशन दैट कंट्रोल्स व्हेन ए प्रोडक्ट फीड्स बैक टू इंक्रीज द ओन प्रोडक्शन द मोर दैट फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हम ह्यूमन से लेते हैं इसी तरह एडोक्राइन सिस्टम से लेते हैं अगर द मोर द टी एस एच द मोर द और अगर टी एच टी एस एच बनती जाएगी तो थायरॉक्सिन भी इंक्रीज होती जाएगी और लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक जैसे हम इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं द इसी तरह दिस अदर एग्जांपल द मोर द ऑक्सीटोसिन द मोर द स्टिमुलेशन स्टिमुलेट किसको करता है यूट्राइन मसल्स को और इसके अंदर कंट्रेक्शन होती जाएगी तो ये पॉजिटिव कहलाते हैं ये पॉजिटिव है कि ग्रेटर दी ग्रेटर द प्रोडक्शन ग्रेटर द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन एंड ग्रेटर इट्स इफेक्ट एंड इट विल कॉन्टिन्यू तो लेकिन सो दिस इज ए पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फीडबैक इसकी एग्जाम्पल यूँ है स्टार्टिंग फ्राम लेट से द बेबी पुशेज अगेंस्ट द सर्विक्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड तो ये सर्विक्स है विच इज इन स्टिमुलेटेड सो द स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स काज इज नर्व इम्पल्स टू बी सेंट टू द ब्रेन ये ब्रेन में जाती है द ब्रेन स्टिमुलेट दिटेटेड टू लीज oxytocin and then this oxytocin that causes the uterus to contract so the greater the production of oxytocin the greater the contraction to ye ek positive feedback ki example hai lekin iske andar koi negative negative ka zikr nahi hai ki greater the production then uh, the greater the stimulation the greater the contraction of the of the uterine muscles particularly during the birth of the child next is uh, the नेगेटिव फीडबैक इसमें इसकी एग्जाम्पल ये है द सिक्रीशन ऑफ थाइरॉक्सिन बाई थाइड 
is regulated by a negative feedback loop. So this is that one one hormone ki secretion bade, to a high concentration da pahunch, to wo usko dusre ko inhibit kar de, jiski wajah se uska product jo hai, wo phir uski production band ho jati. So when the level of thyroxine is high enough, the hormone feedback to stop the hypothalamus from secreting T. R H, which is called as thyrox thyrotropin uh, releasing hormone. Is ka hum detail me zikr karenge in the next modules, and the pituitary from secreting T S H. So, ye uh, this is clear from the next example from the next diagram. So, yahan pe uh, let's say we start it uh, from uh, from. Uh, ye asal me ye jo T S H hai, uska maksad ye metabolic rate hai to maintain its metabolic. अब ये है कि कैसे ये मेंटेन होता है ये हमारा टारगेट है दिस इज टू बी रेगुलेटेड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट इज रेगुलेटेड इफ वी टेक इट स्टार्ट वी टेक स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से के यहां से ही यहां से ले लेते हैं तो थायराइड सिक्रीशन थायराइड सिक्रीट मोर थायरॉक्स थायराइड जब स्टिमुलेट होता है तो ये ज्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा लेकिन इसके साथ ही साथ जब एक खास लेवल पे पहुंचता है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से हाइपोथैलेमस रिलीज करता है लेस टीएस सो दिस इज नेगेटिव ग्रेटर द लेसर और उसके बाद ये पिट्यूटरी सिक्रीट जब ये लेस होता है तो ऑब्वियसली ये कम स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी बी सिक्रीट करेगी लेस टीएस and when there will be less production of uh, tsh there will be less production of thyroxine or metabolic rate slow ho jayega to ye ye jo hai na ye this part of it ye ye ho gaya ab uske baad hai ke this uh, um, this uh, uh, this uh, ke how it is regulated max to yahi hai na ke how it is regulated then to ye humne dekh liya the greater the th thyroid uh, that is the thyroxine the uh, the greater the metabolic metabolic rate ab hum dekhte hain ke the thyroid screen less thyroxine so there will be more production of tsh uh, trh jo ke th th thalamus kam stimulate hoga uh, sorry zyada stimulate hoga zyada production banegi to ye zyada tsh padega aur zyada tsh uh, production hogi to thyroid thyroxine bhi zyada banegi जब ज्यादा बनेगी तो वो मेटाबॉलिक रेट पहले कम हुआ था अब ये ज्यादा हो गया तो इस तरह कोई भी सिस्टम रेगुलेट होता है और द हार्मोन हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ये नहीं है कि हर वक्त ये एसिड प्रोड्यूस होती रहेगी और थायरॉक्सिन बनती ही रहे थायरॉक्सिन बनती रहेगी तो ये मेटाबॉलिक रेट बहुत ही फास्ट हो जाएगा तो इसको चेक करने के लिए देन देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक प्रोडक्शन कि एक हार्मोन बना और उसके रिजल्ट पे दूसरा कम प्रोडक्शन होगी कम स्टिमुलेशन होगी और अल्टीमेटली कम थायरॉक्सिन बनेगी जब कम थायरॉक्सिन बनेगी तो फिर क्या होगा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा इस तरह ये रेगुलेट होता रहता है ये सिर्फ थायरॉक्सिन के साथ ही नहीं है बल्कि इंसुलिन के साथ ही जैसे हम एग्जाम्पल्स देंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स सो दिस इज वट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक mechanism of the hormones so this they play very important role in regulating the uh, metabolism or other those activities jo uski influence mein hongi so this is uh, all about uh, the feedback control of hormone secretions